سلامونا او نیکی هلی بیا هم استاد حکمت الله پوپال استاد پدران نچو پار کی حاضر سویم نن راز مرتسی د نسبت استعمال زاینا وایو نسبت د استعمال زاینا یا په کتاب کی کتاسو گوری په اتمسم کی نو استادی متناسب اجزاو ویشنا متناسب اجزاو ویشنا تاسو د نسبت د استعمال زاینا درشی نو لمر سره وسی تر سو تاسو د نسبت د استعمال زاینا در وشیو نو رازوز موش ننه انوان چه دهی پا متناسب و اجزا و ویشنه پا ویشنه پا متناسب و اجزا و ویشنه یعنی ده نسبت ده استعمال زایونه گوری موش تا یو مثال وایی لمره مثال لمره نهی مثال یو سوالی مثلا مشتوائی وای دا احمد او محمود دا پیسو نسبت دری پر دوادی کتول کتول پیسی دری سوش پیتا اپوانی وی نو دا هر یو برخ وطاکی دا احمد او محمود دا پیسو نسبت دری پر دوادی مطلب دا سه یعنی احمد دا پیسو دری سی اخلی او محمود دا دا پیسو دوائی سی اخلی طول پیسی دره سا و شپیتا بغانی دی نو تا سو پکشی دا احمد او دا محمود دا پیسو برخراتا وشه دا داغا پیسو سا چی احمد دری سی اخلی آغا سوم رو دی او لا داغا دره سا و شپیتا بغانی سا چی محمود دوائی سی اخلی آغا سوم رو دی دی تا وایی متناسب و اجزا و سر ویشنه دا دی طریقه دا سی دا پا متناسب و اجزا و ویشنه چی مشکو تا سو برازی لمره دا دی نسبا سورت و مخ ده دی نسبت صورت او مخرج و لبل سر جمع که دا بسوسی پینزه ده دا دا نسبت صورت او مخرج چو مجمع کرده ده دی دا جمع پر اصل بانی دا پیسی تقسیم کی دره سا و شپیتا تقسیم پر چاکی پر پینزه کی دره پر پینزه لرگی ده ملگری که شپور جش شپور جش چه تاسو کل پر پینزه بانی بیشی یو پینزه پینزه دو پینزه لست دره پینزه پینزه لست دره پینزه شل پینزه 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 که او وار که او پینزه پینزه جیش او که اتا او وایو اتا پینزه سلویش بیالا شپور جیش سا دیریش نو اتا واره دیریش باید او واره ولی که او پینزه پینزه دیرش لشپر سا پینزه کم که یو او لدره سا چه دره کم که سپر سوکر اکشتا که او سپر دا با سی لس لس چه پا پینزه بیشم یو پینزه پینزه دو پینزه لس دو پینزه لس سا نپتا کیجی دا دی دوار پر مجموعه چمو دا پیسی و بشل نتیجه چه سورال دوابیا کمو دا نتیجه پا سورت که ضرب کرد گوه که تاسو دا اول نپر پیسی پلاس راوری دا احمد کمو دا نتیجه پا مخرج که ضرب کرد پا دوار که گوه که تاسو دا دوام نپر پیسی پلاس راوری دا در دو شپاش در اوه یه بشت پدری کی یعنی سرعت کی چه مزدار کرد در اول نپر پیسی پا لاس را لی یعنی در احمد پیسی پا داغه کی چه حکی لری دری سی چه حک لری دو سا و شپار سا پا غانه دی او محمود چه در داغه پیسی دو ایسی حک لری آغا بیا دو دو سلور دو او سوار لس او محمود در داغه پیسی دو ایسی چه حک لری یو سلو سلور سلویش اپ غانه در محمود پکشی کی استا وسنو که تاسو معلومی چیز مر سوال سیدی که غلط دا دا احمد و دا محمود پیسی دوار سر جمع که طول دره ساوش پیتا بغانی باید پلاس در کی مثلا کمو راسو دا دو ساوش پارس او دا یو سلو سلور سلویش دا دوار دونو پخ پل مینس کی جمع کو سلور شپر لس یو می حسیل دا دو دو و سلور شپر او دو و یو چی جمع کو دره بیرتا یه طول دره ساوش پیتا بغانی پلاس را کرده نزمور سوال چی دی سهی دی
اوس رازو دوه مثال ته په متناسب ایزا وې کې دوه مثال ته رازو دوه مثال په داسې ډول دی وای مثلا درس او شلمانه غنم درس او شلمانه غنم د دری کسان په منځ کې وویشي د دری کسان په منځ کې وویشي چې یو ته پکښې دوه یې سی ورکو بل ته پکښې درې سی ورکو بل ته پکښې پنځه یې سی ورکو نو د هر یوه حصه یا برخه تاسو موږ ته معلومه کړي درې سوه شل منه غنم په درې کسانو داسې وویشي چې یو ته پکښې دوه یې سی ورکو بل ته پکښې درې سی ورکو بل ته پکښې پنځه یې سی ورکو مخکې دوه برخې به دوه شخصه به یې پکښې یاد کړي وه دوه کمیتونه یې پکښې یاد کړي وه نسبت صورت او مخرج درلودې دوه نهپاره به یې یاد کړي وه اوس له دوه څه اضافه کسان دي درې کسان دي کله چې د دوه څخه زیات کمیتونه راکول شوي هغه ته وایي متمادي نسبت که چا درته ویل چې متمادي نسبت څه ته ویل کېږي کله چې له دوه څخه زیات کمیتونه ولري هغه ته وایي متمادي نسبت ښه درې سوه شل منه غنم په درې کسان یې ویشم چې یو ته پکښې دوه یې سی ورسېږي بل ته پکښې درې سی ورکول شي بل ته پکښې پنځه یې سی ورکول شي د هر یوه حصه پکښې راته معلومه که اول د دا نسبتونه د هغه عددونه چې دي دا برخې چې دي دا په خپل منځ کې جمع کوو دوه او درې پنځه پنځه او پنځه چې جمع کوو دا یې هم لس د دوی ټولو پر مجموعه باندې دا غنم ویشو درې سوه شپې سو دي وبخښي درې سوه شل درې سوه شل درې سوه شل درې سوه شل را اخلو پر دغه د دې د جمعې پر اصل پر مجموعه باندې یې ویشو پر لسو باندې درې پر لس نه رسېږي دا ملګري کو جېش جېش چې پر لس ویشم درې لس جېش څلور لس څلوېښت بیا ډېرېږي نو ځکه درې درې لس یان دېرش له صفر څه چې دوه کم کو دوه له درې څه چې درې کم کو صفر صفر را کښته کو چې دا به شل سي شل پر لس باندې ویشم دوه لس شل دوه لس یعنې شل کوم څه نه پاتې کېږي نتیجه څو ده دوه جېش کوم دغه نتیجه په دوه کې زر کړه د دوه یې سی حق په لاس درکړي دوه دوه څلور دوه درې شپږ په دغه درې سوه شل منه غنم کې دوه یې سی والا څلور شپېته منه حق لري او که چې دغه نتیجه په درې کې زر کړه درې سی والا حق در شي یعنې درې دوه شپږ درې درې نه دوام نه پاره شپږ نیوي منه غنم حق لري او که د دریم نه پاره یې سمالموي بیا دغه نتیجه را واخلي په دریم نسبت په پنځه کې زر کوي پنځه دوه لس یو میاصل پنځه درې پنځه لس یو اصل دا یې شپاړس دریم نه پاره د دغه پیسو د دغه غنمو څخه چې درې سوه شل منه غنم دي چې پنځه یې سی اخلي هغه یو سل شپېته منه غنم پکښې کې حق لري که تاسو معلومول چې زموږ سوال سی دي که غلط د دوی ټولو د حیثې سره جمع کوي ټوله درې سوه شل باید بېرته په لاس درکړي یعنې ګوري یعنې تاسو یو سلو شپېته او دا شپږ نیوي او دا څلور شپېته جمع کوي دا ټولو حیثې سره جمع کوي ټوله غنم درې سوه شل باید په لاس درکړي صفر شپږ 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 څلور لس یو می اصل یو اصل پر شپږ دی اوه اوه نه اوه نه شپږ شپږ او شپږ دا یې دوه ویشت دوه می اصل دوه اصل پر یو جمع کو دا یې هم درې ټول درې سوه شل یې بېرته په لاس راکړه نو زموږ سوال صدق یا حقیقت لري چې صحیح دی نو دا و په متناسبو اجزاوو ویشل یو شی در شی هم روزمره په کاروباری مسایلو کې یا په شراکت مسایلو کې هغه ډېر ضروري دی او په کارېږي درې مثال کې به یې تاسو ته وښیو ډېر مهم دی په روزانه ژوند کې زموږ په کارېږي څوک چې د یو چا سره منشي د دوه کسانو په منځ کې د شراکت هغه ګټه چې ده یا تاوان چې دی منځ ته راځي دی په خپل منځ کې باید څنګه دا ګټه یا تاوان ووېشي هغه به په درې مثال کې تاسو ته وښیو نو راځو درې مثال ته چې ما تاسو ته ویلی هغسې یو مثال چې تاسو ته وایم شراکت مسایل کې ډېر په او ډېر مهم دی اوس مثلا تاسو ته یو څوک وایي وایي دوه تجاران یو له بله سره داسې شراکت کوي یو تجار چې دی مثلا دوه لکو اویا زره افغانۍ دوه لکو اویا زره افغانۍ بل تجار یو لکو پنځو زره افغانۍ دی په خپل شراکت یو له بله سره کوي په شراکت یې پیسې په یو کاروبار کې شریکې کړې دي کاروبار په شراکت سره کوي د کال په پای کې دی اته ویش زره افغانۍ اته ویش زره افغانۍ اته ویش زره ډالره 
اتوی زره ی رو ارشه کی تاسو وایس مثلا گټه وکړه سشه وکړه گټه وکړه نو په دې کې د د گټه څومره کیږي او د د د گټه څومره کیږي هغه شخص چې دوه لکه اویا زره افغانۍ سرمایه شرکت ته کړی ده دا هغه څومره پیسې په دې کې حق کیږي او هغه شخص چې په دې کې یو لک پنځو زره شریکې کړي دي هغه په دې کې څومره گټه حق لري تاسو کولای سی په څو طریقو دا حل کړئ یو داسې چې د دې دواړه سرمایه سره جمع کړه د دې دواړه سرمایه سره جمع کړه دا ګټه ور باندې ووېشه د دې د سرمایو د جمع پر حاصل دا ګټه ووېشه هغه جواب چې لاس ته راځي هغه جواب یې وارې د ده په سرمایه کې ضرب کړه د ده ګټه په لاس درکوي هغه جواب بیا که را واخلې په یو لکو پنځو زره کې ضرب کړې بیا د ده یو لکو پنځو زره والا ګټه په لاس درکوي او که هغه رقم نه کوي بیا داسې کولای شي لومړی د دغه پیسو په منځ کې نسبت ټاکو د دې د پیسو تر منځ نسبت ټاکو یعنې د یو لکو پنځو زره او د دوه لکو اویا زره پیسو نسبت ټاکو نسبت ټاکل خو تاسو ویل سپلونه به یې پلا اختصار کو سو پاته کېږي اووه ویشت پر پنځلس دلته دا دواړه داسې عدونه دي چې دواړه پر درې ویشل کېږي دا چې پر درو ووېشم نه دا چې پر درو ووېشم دا کېږي پنځه نور نه اختصارېږي او اوس دغه متناسبې اجزاوې چې موږ یادې کړي دي د دې نسبت صورت او مخرج جمع کوي نه او پنځه چې جمع کوي دا کېږي سو څوارلس د دې د نسبتونو پر مجموعه باندې دا ګټه ووېشي دا ګټه را واخلي اته وی زره را واخلي د دې د نسبتونو پر مجموعه باندې تقسیم کوي دوه پر څوارلس د ویش په اړه د اته ویش اته ویش پر څوارلس باندې دوه څوارلس یې اته ویشت څه نه پاتې کېږي دا سفرونه که راښکته کو دا د ویش وړ نه دي نو درې سره سفرونه چې مراښکته کړي دي بیته درې سره پورته کوو دوه زره نتیجه راووتل دغه دوه زره کومو په نه کې زار کړل د دوه لکو اویا زره والا ګټه در ښيي کومو دغه نتیجه دوه زره په پنځه کې زار کړل د دا یو لکو پنځو زره والا ګټه په لاس درکوي پنځه صفر صفر پنځه صفر صفر پنځه صفر صفر پنځه دوه لس دغه لومړی نه په دغه پنځه لس یو لکو پنځو زره والا چې دوی په دې کې لس زره افغانۍ ګټه حق لري نه صفر صفر نه صفر صفر نه صفر صفر نه دوه اته لس دوه ام نفر چې هغه اول نفر یا دوه ام نفر دوه لکو اویا زره افغانۍ چې په دې کې شریکې کړي دي هغه یو هغه اته لس زره افغانۍ په دې کې ګټه لري حق لري چې اته لس زره افغانۍ د دغه سرمایه څخه ګټه واخلي نو ګوري کله چې تاسو د دوو تجارانو درې تجارانو پنځه تجارانو پیسې شراکت کړې وي او ګټه یې کړې وي لومړی د هغوی سرمایه سره جمع کوي د جمع پر حاصل یې هغه ګټه ووېشي اګټې جواب چې هغه د سرمایه پر مجموعه چې مو اګټه ووېشله جواب چې راوتې هر یو چې خپله ګټه غوښتل د هغه په سرمایه کې هغه نتیجه ضرب کړه تاسو د هغه شخص ګټه په لاس ورکړي بیا دا بل نفر چې پیدا کوي د هغه په سرمایه کې هغه نتیجه چې راوتلې ده هغه ضرب کړي هر یوه نتیجه د هغه په سرمایه کې ضربوي تاسو د هر یوه ګټه جلا جلا په لاس درکوي نو له توجه څخه مو ډېره ډېره مننه